நெக்ஸ்ட் ஒன் ஹேண்ட் பிக்கிங் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிற டாப்பிக்லேயே இல்லை நெக்ஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹேண்ட் பிக்கிங் இது சொல்லும் போதே உங்களுக்கு தெரியும் நம்ம ஹேண்டில் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா நம்ம ஸ்டோனோ மற்ற மெட்டீரியல்ஸோ இருக்கிறத நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஈஸியாக செப்ரேட் பண்ணலாம் நம்ம விசிபிளாக பார்க்கக்கூடியது அதுதான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க இஃப் ஸ்டோன்ஸ் ஆர் விசிபிள் நம்மளை நம்ம நம்மள நம்ம கண்ணாலேயே நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா இப்போ அரிசியில் வந்து கல் இருக்குது அப்படின்னா நம்மளோட ரைஸில் ஸ்டோன் இருக்குது ஸ்மால் சைஸ் ரொம்ப ஸ்மால் சைஸாக இருந்தால் நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியாது பட் ஓரளவுக்கு இருக்கிற ஒரு ஸ்டோன் நம்ம விசிபிளாக பார்க்கக்கூடியதுன்னா அதை வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா கையிலேயே நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் செப்ரேட் பண்ணிடலாம் அதுதான் இது வந்து ஹேண்ட் பிக்கிங் ஸோ இஃப் ஸ்டோன்ஸ் ஆர் விசிபிள் டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம்ஸ் தி கிரெயின் ஈஸிலி பிக்கட் அண்டு செப்ரேட் பை ஹேண்டு நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் அப்படின்னா நம்ம ஹேண்டாலேயே நம்ம அதை ரிமூவ் பண்ணிடலாம் ஸோ அதை தான் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஹேண்ட் பிக்கிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் மேக்னெட்டிக் செப்பரேஷன் மேக்னெட்டிக் செப்பரேஷனுக்குள்ளேயே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நம்மளுக்கு வந்து சப்ஸ்டன்ஸ் தட் ஆர் அட்ராக்டட் டு ஏ மேக்னெட்டிக் ஆர் கால்டு மேக்னெட்டிக் செப்பரேஷன் நம்மளோட ஒரு இரும்பு நம்ம வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா அதில் நம்ம என்ன மேக்னெட்டிக்ன்றது என்னது உங்களுக்கே தெரியும் அந்த மேக்னெட்டிக் பவர் இருக்கிற நம்ம மண்ணில் கொண்டு போய் வச்சோம்னா என்ன இருக்குது அதில் வந்து மேக்னெட்டிக் இருந்ததுன்னா அப்படின்னா அது அப்படியே அப்சர்வ் பண்ணிவிடும் ஸோ அதுதான் என்னது மேக்னெட்டிக் செப்பரேஷன் ஸோ செப்பரேட்டிங் சாலிட்ஸ் யூஸ்டு மேக்னெட்டிக் சாலிடாக இருக்கிற சப்ஸ்டன்ஸ் ஸோ நம்மளுக்கு ஸ்டோன் இது சேண்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா அது என்னது சாலிடு சப்ஸ்டன்ஸ் தான் ஸோ அதில் நம்ம கொண்டு போயிட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம் மேக்னெட்டிக் பவர் வைக்கக்குள்ள அதை அப்படியே கலெக்ட் பண்ணிக்கும் அதில் இருக்கிற மேக்னெட்டிக் எல்லாமே கலெக்ட் பண்ணிவிடும் ஸோ அதுதான் சொல்லியிருக்காங்க செப்பரேட்டிங் சாலிட்ஸ் யூஸ்டு மேக்னெட்டிக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேக்னெட்டிக் செப்பரேஷன் மீன்ஸ் நம்ம மேக்னெட்டிக் வச்சு பண்ணுறது தான் அண்ட் தென் ஹேண்ட் பிக்கிங் தான் நம்ம ஹேண்டில் வந்துட்டு நம்ம நம்மளுக்கு விசிபிளாக இருக்கிற இருக்கக்கூடிய டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ்லாம் நம்ம ஹேண்ட்லேருந்தே ரிமூவ் பண்ணிடலாம் ஸோ அதுதான் உங்களுக்கு அங்கே கொடுத்துருப்பாங்க பிக்சர்ஸும் போட்டு கொடுத்துருப்பாங்க பாருங்கள் அண்ட் தென் சென்டிமெஷன் சென்டிமெண்டேஷன் எடுத்து நெக்ஸ்ட் ஒன் த லைட்டர் இம்ப்யூரிட்டிஸ் ஃப்ளாட் வைல் ஹேவ் ஹெவியர் ரைஸ் கிரைண்ட்ஸ் ஜிங்க் டு தி பாட்டம் ஸோ சென்டிமெண்டேஷன் ஒன்றும் இல்லை நம்ம வந்து இப்போ வந்து சாப்பாடு வந்து குக் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம மம்மி வந்து குக் பண்ணுறாங்க இல்லையா ஸோ குக் பண்ணுறப்ப நம்ம ஆல்ரெடி என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஹேண்ட் பிக்கிங் தேர்ஸிங் ஃபில்ட்ரிங் இதெல்லாம் பண்ணிவிட்டு தான் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் நம்மளோட ரைஸ் வந்து வாட்டரில் நம்ம போடுறோம் ஃபுல்லாக கழுவிட்டு எல்லாம் பண்ணிவிட்டு உள்ளுக்குள்ளே போட்டுறோம் ஸோ போட்டுட்டு நம்ம எல்லாம் ஃபுல்லாக பாயில் ஆன வீட்டுக்கு பாயில் ஆனதும் பார்த்தோன்னா மேலே லாஸ்ட்டாக நம்ம நுற மாதிரி வந்துட்டு ஃபுல்லாக அதில் இருக்கக்கூடிய மைனூட் பார்ட்டிகல்ஸ் அண்டு தென் டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாமே மேலே என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா மாதிரி நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஸோ அதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம் அப்படியே ரிமூவ் பண்ணிட்டு நம்ம சாப்பிட்றதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அதுதான் சென்டிமெண்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க த லைட்டர் இம்பியூரிட்டிஸ் ஃப்ளாட் வைல் ஃப்ளாட் நம்மளுக்கு மேலே கிடைக்குது இல்லையா ஸோ ஃப்ளாட் வைல் ஹெவியர் ரைஸ் நம்மளுக்கு ஹெவியாக இருக்கக்கூடிய நம்மளோட சாப்பாடு இருக்கு இல்லையா ஸோ அது அதுதான் வந்து ஹெவியர் ரைஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மென்ஷன் பண்ணுறாங்க ஸோ நம்ம சாப்பிடக்கூடிய சாப்பாடு வந்துட்டு கிரைண்ட்ஸ் ஜிங்க் இன் தி பாட்டம் நம்மளோட பாட்டமில் என்ன பண்ணிவிடும் ஸ்டோரேஜ் ஆகிடும் நம்மளோட இம்ப்யூரிட்டிஸ் இந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் என்ன பண்ணிவிடும் ரைட்டர் மெட்டீரியல்ஸாக இருக்கிறதெல்லாம் டா நம்மளோட ஃப்ளாட்டில் வந்து தங்கிட்டு அதை அப்படியே நம்ம ரிமூவ் பண்ணிவிடுவோம் ஸோ அதுதான் அங்கே சொல்லியிருக்காங்க இட் ஈஸ் கால்டு என்ற சென்டிமெண்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் செப்பரேட்டிங் மோட் அண்டு மோடி அதை என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நம்ம இப்போ வந்து ஒரு ஒரு டம்ளரோ இல்லைனா பீக்கர் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா ரெண்டு பீக்கர் எடுத்துருக்கோம் ஸோ ஒரு பீக்கரில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த வாட்டர் அண்டு தென் நம்மளோட சாண்ட் எடுத்து போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்ருவோம் அதுதான் என்னது இன்சாலிபிள் சாண்டு ஏன்னா சா சாண்டும் வாட்டரும் என்ன ஆகாது சாலிபிள் ஆகாது இன்சாலிபிள் காம்பவுண்ட் சாலிபிள் மீன்ஸ் நம்ம போட்டு ஸ்டிர் பண்ண உடனே இப்போது ஒரு டம்ளர் வாட்டரில் நம்ம வந்து சுகர் ஆட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது என்னது கரைஞ்சிடும் ஒரு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா அது என்ன ஆகிடுது சாலிபிள் ஆகிடுது அதுதான் வந்து சாலிபிள் இன்சாலிபிள் மீன்ஸ் நம்ம ஆட் பண்ணுற சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து சாலிபிள் ஆகாமல் இன்சாலிபிள் காம்பவுண்ட் அப்படியே நம்ம போட்டது போட்ட மாதிரியே இருக்கும் ஸோ அதுதான் வந்து இன்சாலிபிள் காம்பவுண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் ஸோ அதுதான் நம்ம சாண்டு வாட்டரும் எடுத்துகிட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா அது வ
ஸோ ஃபில்ட்ரேஷன் அப்படிங்கிறது ஒன்றுமே இல்லை நம்ம வந்துட்டு நம்ம பே நம்ம ஃபில்டர் யூஸ் பண்ணுற இல்லையா பேப்பரை வந்து நாலாம் மடிச்சுட்டு நம்ம வச்சோம் அப்படின்னாலும் அது வந்து ஃபில்டர் மாதிரி நான் கண் ப பண்ணி காமிக்கிறேன் கிளாஸில் ஸோ பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த கிளியர் வா வாட்டர் இந்த சொல்யூஷன் இன்சாலிபிள் சொல்யூஷன் இருக்கு இல்லையா இன்சாலிபிள் இம்ப்யூரிட்டிஸ் விட்டுருங்க ஒரு பீக்கரில் அடுத்தது அந்த பீக்கரில் இருந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இன்னொரு பீக்கரில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் எடுத்து வச்சுருக்கோம் ஸோ அடுத்தது நம்ம ஃபில்டர் பேப்பர் யூஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம திரு மறுபடியும் நம்ம அதை ஃபில்டர் பண்ணோம் அப்படின்னா மேலே வந்து ஸ்மால் சைஸ் ஆஃப் இம்ப்யூரிட்டிஸ் இருந்ததுன்னா அதுவும் ஃபில்டர் ஆகிடும் ரிமைனிங் கிளியர் சொல்யூஷனாக நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா கிளியர் லிக்விடாக நம்மளுக்கு வந்து கிடைக்கும் ஸோ சாண்டிலிருந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறோம் ரெண்டும் மிக்ஸ் ஆகிருக்கு நம்ம அது எந்த டிஸ்டர்பும் பண்ணாமல் இருந்தால் அதுவே என்ன ஆகுது நம்மளுக்கு கொஞ்சம் கிளியர் லிக்விட் அண்டு தென் இன்சாலிபிள் இம்ப்யூரிட்டிஸ் அண்ட் தனியாக செப்பரேட் ஆகுது அடுத்தது பார்த்தோம் அப்படின்னா மறுபடியும் இதை எடுத்துகிட்டு மறுபடியும் நம்ம ஃபில்டர் பேப்பர் வச்சுட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஃபில்டர் பண்ணுறோம் அப்புறம் அப்படி ஃபில்டர் பண்ணுறப்ப நம்மளுக்கு இதில் இருக்கிற இம்ப்யூரிட்டிஸ் மைனூட் பார்ட்டிகல்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா அதுவும் என்ன ஆகிடுது ஃபில்டர் பேப்பர் வைக்கும் போது அதுவும் ஃபில்டர் ஆகிடும் ஸோ தட் இஸ் கால்டு எஸ் ஏ ஃபில்ட்ரேஷன் நெக்ஸ்ட்டு ஃபுட் அடுல் அடுல்ட் அடு அடுல்ட்ரேஷன் ஸோ வி பை இன் தி மார்க்கெட் ஆர் மிக்ஸ்டு வித் அ ஹார்ம்ஃபுல் அண்ட் அன்வான்டட் சப்ஸ்டன்ஸ் நம்ம இப்போ ஒரு மார்க்கெட் போயிட்டு ஏதாவது நமக்கு தேவையான அது வீட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுற பொருள் ஏதாவது இந்த மாதிரி டேர்மரிக் பவுடர் நம்மளோட பவுடர் ஆகட்டும் எதாக இருக்கட்டும் நம்ம நம்ம வந்து வாங்கிட்டு வரோம் அப்படின்னா அதில் தேவையில்லாத இம்ப்யூரிட்டிஸ்லாம் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதுதான் வந்துட்டு நம்ம அடல்ட்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் ஸோ எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம நம் நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற வாட்டர் வந்து ரொம்ப சால்ட் வாட்டராக இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அதை வந்து என்ன பண்ணுறோம் ஆர்வோ போட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஃபில்டர் பண்ணுறோம் ஸோ அப்படி ஃபில்டர் பண்ணுறது எதில் வந்து அதில் என்ன யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா யூவி ரேஸ் வச்சுட்டு யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அப்படி யூவி ரேஸ் வச்சுட்டு யூஸ் பண்ணும்போது ஆர்வோ யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா ஸோ அப்போ வந்து அன்வான்டடாக இருக்கிற இம்ப்யூரிட்டிஸ்லாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நம்மளுக்கு வந்து பியூர் வாட்டராக தரும் சரிங்களா ஸோ அதை வந்து ஃபுட் அல்ட்ரேஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னா அடல்ட்ரேஷனில் பார்த்தோம் அப்படின்னா அதுவும் ஒன்று அண்டு தென் பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ டேர்மிக் பவுடர் இருக்குன்னா அதில் ஒரு சில இம்ப்யூரிட்டிஸ் எல்லோ கலராக ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு ஸோ அதே அதில் ஏதாவது ஒரு எல்லோ கலர் சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணலாம் ஸோ அப்படி ஆட் பண்ணும் போது அது என்ன ஆகுது இம்ப்யூரிட்டிஸ் ஆகிடுது ஸோ அதே மாதிரி நம்ம டீக்கு யூஸ் பண்ணுற இல்லையா அந்த லியூஸ் வந்து நம்ம டீக்கு யூஸ் பண்ணுற லியூஸ் நம்ம வாங்கிட்டு வரும்போது நிறைய மிக்ஸ்டு கெமிக்கல்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க வேற ஏதாவது லியூஸ் ஏதாவது கூட யூஸ் பண்ணியிருக்கலாம் ஸோ அப்படி வாங்கிட்டு வரப்ப அதுலேயும் என்னது இருக்கு இம்ப்யூரிட்டிஸ் நிறைய இருக்கு ஸோ அதுதான் வந்து ஃபுட் அடல்ட்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பேராகிராஃப் உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இதோட இந்த லெசன் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகுது ஸோ ரிமைனிங் இருக்கிறது நம்ம நெக்ஸ்ட் லெசன் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்ப்போம் தேங்க்யூ குட் மார்னிங் டு ஆல் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா சப்ஜெக்ட் சயின்ஸ் அண்டு தென் ஸ்டாண்டர்ட் சிக்ஸ்த்து என்ன லெசன் பார்த்தோம் அப்படின்னா மேட்டர் அரௌண்ட் ஆஸ் ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம மேட்டர் அரௌண்ட் ஆஸ் லெசன் பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ லாஸ்ட் கிளாஸ்லேயும் மேட்டர்ஸ் பற்றி கொஞ்சம் பார்த்தோம் இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா செப்பரேஷன் ஆஃப் மிக்சர்ஸ் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி ப்யூர் சப்ஸ்டன்ஸ் பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தோம் மிக்சர்ஸ் ஆஃப் ப்யூர் சப்ஸ்டன்ஸ் அதை பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தோம் அதோட கண்டினியூஸ் தான் இதுவும் ஸோ செப்பரேஷன் ஆஃப் மிக்சர்ஸ் நீங்கள் சொல்ல சொல்லும் போதே உங்களுக்கு தெரியும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு மிக்சர் ஆஃப் காம்பவுண்ட் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து எந்த டைப்பில் வந்து நம்ம செப்பரேஷன் பண்ணலாம் என்னென்ன டைப் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ பார்த்தோம் அப்படின்னா இதில் வந்து உங்களுக்கு புக்லேயும் கொடுத்துருக்காங்க பிக்சர்ஸோடு கொடுத்துருக்காங்க நான் எங்கள் தேரி மட்டும் எழுதி போட்டிருக்கேன் நீங்கள் புக்லேயும் கொஞ்சம் பார்க்கணும் அப்போ தான் இது புரியும் ஸோ ஃபில்டரிங் அண்டு சேவிங் செப்பரேஷன் ஆஃப் மிக்சர்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறைய நம்மளுக்கு இப்போது டீ காஃபி இந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னாலும் அதுலேயும் ஒரு செப்பரேஷன் இப்போ டீ இருக்குது அப்படின்னா அது வந்து ஃபில்டர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது ஒரு செப்பரேஷன் அது ஒரு மிக்சர்ஸ் ஆஃப் செப்பரேஷன் தான் அண்டு தென் பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ வந்து ஏர்த்தில் இருக்கிற மெட்டல்ஸ் நம்ம எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா அதில் வந்து நிறைய இம்ப்யூரிட்டிஸ்லாம் இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் நம்ம ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு செப்பரேஷன் தேவை ஸோ
கிளியர் லிக்விடு ஸோ அந்த லிக்விடு வந்து இந்த ஸ்ட்ரெயினர் வச்சு வடிகட்டுறோம் இல்லையா ஸோ அந்த ஸ்ட்ரெயினர் வச்சு நம்ம ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா கீழே வந்து நம்மளுக்கு கிளியர் லிக்விட் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஸோ அதுதான் அங்கே சொல்கிறாங்க ஃபில்டரிங் மீன்ஸ் அதை ஃபில்டர் பண்ணுறது ஸோ இட் இஸ் கால்டு ஏ ஃபில்டரிங் ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா சீவிங் அப்படின்னா என்னென்னா சீவிங் இஸ் யூஸ்டு வென் வி ஹாவ் செப்பரேட் சாலிட் பார்ட்டிகல்ஸ் ஸோ லிக்விட் பார்ட்டிகல்ஸ்க்கு நம்ம இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெயினர் யூஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம செப்பரேட் பண்ணிவிடுவோம் ஸோ அதுவே வந்து சாலிட் பார்ட்டிகல்ஸாக இருக்கும் போது அதே எப்படி நம்ம வந்து ஃபில்டர் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை சொல்லியிருக்காங்க சீவிங் இஸ் யூஸ்ட் வென் வி ஹாவ் செப்பரேட் சாலிட் பார்ட்டிகல்ஸ் வெரி ஃபைன் இன்சாலிபிள் சாலிட் ஹாவ் டு பி செப்பரேட்டட் லிக்விட் இன் பட்டர் ஃப்ரம் கேர் சேர்னிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ சீ சீவிங் மீன்ஸ் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம லிக்விட் பார்ட்டிகல்ஸை வந்து நம்ம ஃபில்டர் பண்ணுறது அது ஒன்று அடுத்தது சாலிட் பார்ட்டிகல்ஸ் நம்ம வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ ஏதாவது வந்து அரைச்சிட்டு வராங்க அப்படின்னா ஒரு பவுடர் மாதிரி இருக்கிறது ஏதாவது அதில் வந்து நிறைய ஸ்டோன் இந்த மாதிரி என்ன இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ஃபில்டர் பண்ணுவாங்க வச்சுட்டு ஸோ அது வந்து ஃபில்டர் பண்ணுறது அதுவும் ஒன்று சொல்லலாம் அண்ட் தென் பார்த்தோம் அப்படின்னா தயிர் வீட்டில் கடையிறோம் இல்லையா அப்போ வந்து ஃபுல்லாக இருக்கிற சாலிட் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம் அந்த நம்மளோட கப்போடில் சைடில் ஒட்டிக்கும் ஸோ அது வந்து என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா அதுவும் ஒரு சீவிங்ஸ் தான் அது என்னென்னா வெரி ஃபைன் இன்சாலிபிள் சாலிபிள் ஆகாத காம்பவுண்ட்டு சாலிட்ஸ் ஹாவ் டு பி செப்பரேட்டட் லிக்விட் இன் பட்டர் ஸோ லிக்விடாக இருக்கிறது நம்மளுக்கு என்னவாக மாறுது நம்மளுக்கு வந்து தயிராக மாறிடுது ஸோ கேடாக மாறிடுது அதை என்ன பண்ணுறோம் நம்ம ஒரு இது வச்சு நம்ம ஒரு மெட்டீரியல் வச்சு நம்ம ஃபில் கடையும் போது நம்மளுக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா அந்த ஓரமாக இருக்கிறது எல்லாமே சாலிட் பார்ட்டிகல்ஸ் மற்றது எல்லாம் உள்ளுக்குள்ளே என்ன இருக்கும் லிக்விடாக வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரியும் செப்பரேட் பண்ணலாம் ஸோ அது வந்து நம்ம சீவிங்ஸில் தான் வரும் அதுவும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா தேர்சிங் தேர்சிங் மீன்ஸ் ஃபுட் கிரைன்ஸ் லைக் ரைஸ் அண்ட் வீட் இட் ஈஸ் நாட் பாசிபிள் பிகாஸ் கிரைன்ஸ் ஆர் ஸ்மால் இன் சைஸ் ஸோ ஃபுட் கிரைன்ஸ் தேர்சிங் பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ நெல் இந்த மாதிரிலாம் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதெல்லாம் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஃபுல் ஆஃப் ஸ்ட்ரென்த் நம்ம போட்டுட்டு ஒரு மாதிரி அடித்தோம் அப்படின்னா ஃபுல் ஸ்ட்ரென்த் கொடுத்து அதை அடித்தோம் அப்படின்னா தான் பிளான்ட் அதோட பிளான்ட்டு தனியாக அண்டு தென் நம்மளோட ரைஸ் அந்த பார்ட்டிகல்ஸ் தனியாக வந்து நம்மளுக்கு செப்பரேட் ஆகும் ஸோ அதுதான் வந்து தேர்சிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க இட் இஸ் நாட் பாசிபிள் பிகாஸ் கிரைன்ஸ் ஆர் ஸ்மால் இன் சைஸ் அதோட சைஸ் எப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப ஸ்மால் சைஸாக தான் இருக்கும் பட் குவான்டிட்டி வந்து அதிகமாக இருக்கும் இப்போ ஒரு காட்டில் வந்து நெல் போட்டிருக்காங்க அப்படின்னா அதோட குவான்டிட்டி எவ்வளோ பெரிய பெரிய வயலில் நெல் போட்டிருப்பாங்க ஸோ அதில் ஒரு பிளான்ட் எல்லாம் நிறையா இருக்கும் பட் அதில் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம் சின்ன சின்னதாக சின்ன சின்னதாக பட் குவான்டிட்டி வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அதை எப்படி செப்பரேட் பண்ண முடியும் எடுத்துட்டோம் ஸோ அதில் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் அதுக்கு மேலே நெல்லுக்கு மேலே ஒரு கவர் இருக்கும் கவர் மாதிரி ஒரு எல்லோ கலரில் வந்து இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதுதான் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா விண்ணோவிங்கில் ஹர்ஸ்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் ஸோ அது வந்துட்டு நம்ம அதையும் ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா அது ஃபுல்லாக கிரைண்ட் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து அதாவது கா காத்தடிக்கும் போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா காத்தடிக்கும் போது காட்டணும் அப்படின்னா நெல் நம்மளோட ரைஸ் தனியாக அந்த இது தனியாக டஸ்ட்டெல்லாம் ரிமூவ் ஆகிட்டு நம்மளுக்கு வந்து என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா ரைஸ் மட்டும் நம்மளுக்கு தனியாக கிடைக்கும் ஸோ அந்த ஹஸ்கன்றது அந்த டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் தான் மென் பண்றாங்க சோ அஸ்க் இஸ் வெரி லைட் அது எப்படி இருக்கும் ரொம்ப லைட்டா இருக்கும் ஈஸியா வந்து ப்ளோன் பண்ற மாதிரி இருக்கும் அவே ஃப்ரம் பிரேஸ் இட்ஸ் இ விண்ட் விண்டுலேயே நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா காத்து அடிக்க அடிக்க நம்ம வந்து அந்த இது வந்து ரிமூவ் பண்ணிடலாம் இதுதான் நம்ம என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா இட் இஸ் கால்டு ஏ விண்ணோவிங் 